Now let's do basic calculus and find the limit of the given functions kung nag-exist ba siya o hindi. Paalala lang wala akong formal training nito at isa lang po akong registered nurse. I am a neuroscience nurse. Pero ito yung pambahay style na pagtuturo para at least may idea kayo. Yung tipong hindi natin masyadong ikomplikado yung mga terms para mas maintindihan nyo. Wala nga akong calculus pero walang pagkakaiba ang mga to sa algebra na subject kung saan 99% yung final grade ko dito dati. Pero hindi yan basihan para sabihin natin lagi akong tama at hindi po ako perfect. So, therefore, pwedeng may mali ako at may mga mali naman talaga ako sa mga previous na videos natin. But anyway, before we will start, ito yung FB natin. Kung saan pwede kayong mag-message sa akin, ibigay nyo yung email nyo para isend ko yung sa mga nanghihingi ng mga libreng printable na reviewers para sa AFSAT or yung college entrance test. I-identify nyo lang kung anong kailangan nyo yung para sa civil service exam. Ito naman yung Philippine Civil Service Review for All. FB group ito kung saan pwede kayong mag-post dyan. Marami tayong mga FB members na happy sagutan yung mga tanong ninyo. Or pwede kayong mag-share sa mga reviewers niyo para sa ibang members. At ito naman yung iba pang mga FB group. FB groups na lagi nating tinatambayan. At ito naman yung FB pages natin na posibleng makatulong sa inyo. Now, let's start. Find the limit of square root of x minus 2 over x minus 4 kung yung x, I mean, as x approaches to 4. Unahin natin yung substitution. Doon muna tayo mag-focus sa denominator. Dapat hindi tayo mag-zero. So, yung x equal natin yan sa 4. So, 4 minus 4, that is equals to 0. Ngayon, kung denominator natin ay 0, automatic na does not exist yan siya. Pero, wag tayong mag-stop dyan. Gawin natin yung isa pang technique para i-prove kung nag-exist ba siya o hindi. So, doon tayo sa isa pang technique. Meron tayong radical sign dito, itong square root na tinatawag. Kapag merong mga ganito, pwede man natin yung irrationalize. Hindi lang siya nakafocus sa denominator lang kahit nasa numerator siya. So, pwede natin yung i-multiply kung ano yung nasa taas. Pero ang i-multiply natin dyan ay square root of x plus... 2 over yung square root of x plus 2. So, pariho lang yan siya. Yan yung i-multiply natin. Ma'am, bakit plus 2 at hindi negative 2? Na huwag niyong kalimutan yung mag-multiply tayo ng binomials para wala siyang gitna ba? I ipakita ko sa inyo ha. Square root of x, negative 2, kung i-multiply mo siya sa the same lang, that will be that will give you positive 4 so this is negative 2 square root of x then negative 2 square root of x uh, square root of x times the square root of x x lang yan siya wag niyo kalimutan yung magmultiply kayo ng dalawang square root ba tapos square root of x times the square root of x kung pareho yang nasa loob kunin mo lang yang erase mo lang yung radical sign x lang yan lang yung sagot so, kaya x lang yung nandyan. Ngayon, this will be positive 4, negative 4, square root of x, tapos x. Meron na tayong nasa gitna. Unlike kung ito ay positive, so this will be negative, tapos yung isa ay positive, tapos ito ay, uh, this will be, oh, so okay na yan siya. Kaya itong nasa gitna ay wala na yan. Ang matitira mo na lang ay x plus 4. Kaya ang minomultiply natin ay square root of x plus 2. Dapat 
opposite para wala tayong gitna at magiging magkaroon tayo ng x minus 4 para madali lang mag-cancel. So ngayon, nung i-multiply na natin si square root of x minus 2 to square root of x plus 2 that is equals to x minus 4 over itong x minus 4 hindi na natin yan i-multiply siya para madali lang nating i-cancel out which is ang i-cancel natin ay itong x minus 4 at saka si x minus 4 and that will give us 1 over square root of x plus 2 so ito na yung simplified version natin kaya ito yung i-try nating i-evaluate sa dito sa limit limit natin ba so the limit of 1 over square root of x plus 2 as x approaches 4. Ngayon itong x ay that is equals to 4. So square root of 4 plus 2. Square root of 4 is equals to 2. So yung denominator natin ay 2 plus 2 that is equals to 4. Kaya meron tayong one-fourth dito at meron tayong real number kaya nag-exist siya. Kaya sa simpleng tanong kung nag-exist ba siya o hindi, nag-exist siya. Meron tayong real number, one-fourth. Next, limit sa dito sa square root of x minus 4. Yung x minus 4 yan, yung nasa loob ng square root minus 1 over x uh, 5 minus x as x approaches to 5. Now again, doon tayo sa substitution ulit. Doon muna tayo mag-focus sa denominator natin. Kung i-substitute mo si x ng 5, obviously, 0 yan siya. So, gawan muna natin ng ibang technique bago tayo mag-finalize sa answer natin kung nag-exist ba o hindi. Ulitin ko lang, kapag yung denominator nyo ay 0, automatic kasi yan na hindi yan nag-exist. Para lang ma-clarify natin kung nag-exist ba o hindi, kaya kailangan natin gamitan ng ibang technique. So, gaya sa una example natin, meron tayong square root or radical sign dito sa numerator natin. Pwede tayong mag-rationalize at hindi yan limited sa numerator lang. I mean, hindi yan limited sa denominator lang. Pwede yan sa numerator. Kaya, i-multiply natin ito ng square root of x minus 4. Now, negative 1 yan siya. I-multiply natin ng positive 1. So, ganun din sa baba. Square root of x minus 4 positive 1. So, since positive and negative yung 1 natin, that will give us negative 1 at wala tayong nasa gitna at ang i-multiply lang natin ay itong square root. I-rewrite nga natin dito. Ang i-multiply lang natin ay itong square root of x minus 4 at square root of x minus 4. Kapag i-multiply mo yan, I-erase mo lang si radical sign mo at ang sagot ay x minus 4. Kaya yung nasa numerator natin ay x minus 4. At nandun si minus 1. Saan galing si minus 1? Yung minomultiply mo si negative 1 at positive 1. That will give us negative 1. Again, kung i-multiply mo itong si x minus 4 minus 1, x, yung square root of x minus 4 plus 1, huwag niyong kalimutan kung paano mag-multiply ng binomials. Ilalagay ko na rin sa description ng video ito kung paano mag-multiply ng mga binomials. Pati na rin yung introduction natin sa calculus or kung ano yung mga i-prepare nyo para ready kayo sa subject na calculus. So, doon na tayo sa ating denominator. So, this is over 5 minus x 
lagay natin sa loob ng parenthesis kasi yung pag-multiply natin, hindi natin siya totally i-multiply. Balik, kung mag-multiply tayo nitong dalawa, bali sila ay mga factors na siya. So, yan lang yung kopyahin natin. So, nasa loob ng parenthesis ay yung square root of x minus 4 plus 1. Nasa loob ng parenthesis. Kinopya lang bali natin itong dalawa ba? Na nasa denominator, yung isang nasa loob ng parenthesis, multiplied by this one. Yung nasa taas, x minus 4 minus 1, huwag niyong kalimutan kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Pariho sila ng signs, so pwede natin yung i-add, pero kopyahin lang yung negative sign. Kaya this is minus 5. Mahihirapan talaga kayo sa calculus kung sa simpleng pag-add and subtract ng mga unlike signs, yung mga mayroon ng mga signs, mga negative, kung paano mag-add yan, kung makalimutan mo nyo yan, mas mahirapan kayo sa calculus. Kaya kung nasa lower grades pa kayo, wag na wag nyong kalimutan yung mga basic sa order of operations, yung mga fractions, mga ganyan. Anyway, mayroon na tayong na-upload kung ano ba yung mga dapat nating i-prepare para papasa kayo sa subject na calculus. So, ito na yung nasa numerator natin. Yung x minus 5. Si x minus 5, ay hindi yan siya identical or hindi yan equal sa 5 minus x. Kaya ang gagawin natin ay i-multiply natin ng negative or i-out natin si negative dito sa numerator natin or i-factor out natin yung negative lang ba? So, therefore, kung i-factor out natin itong x minus 5, yung negative na sa labas or sabihin natin negative 1 or para hindi kayo malito sa negative 1 na yan, negative lang. And this is negative x plus 5. So, therefore, itong x minus 5 ay equals sa negative times negative x plus 5. Ngayon kung i-rearrange natin ito, that is 5 minus x. Pariho lang yan siya. So yung nasa numerator natin, i-rewrite lang natin. Ang nasa numerator natin ay pariho lang sa negative times 5 minus x over itong 5 minus x times dito sa square root of x minus 4 plus 1. Delete muna natin ito. Ngayon, meron na tayong identical dyan na pwede nating i-cancel out which is itong 5 minus x at itong sa 5 minus x sa baba. So, ang natitira mo na lang ay negative 1 over square root of x minus 4 plus 1. So, ngayon, ito na yung bago natin. The limit of, the limit of negative 1 over square root of x minus 4 plus 1 as x approaches to 5. So, negative 1 over yung square root of yung x natin ay substitute natin. That is 5. 5 minus 4 plus 1. 5 minus 4 that is equals to 1. Now, square root of 1, that is equals to 1. 1 plus 1, that is equals to 2. So, negative 1 half, negative 1 half na yung limit natin. So, therefore, the limit exists. Now, your turn. Bigyan ko kayo ng napaka-simpleng uh, mga numbers ba? The limit of, the limit of x squared minus 1 over 
x minus 1 as x approaches to 1. I-comment nyo lang kung meron tayong limit nito or kung hindi ba siya nag-exist. At lagyan natin ng heart reaction ang lahat ng maka-gets nito. Always remember na not all limits can be evaluated by direct substitution. Gaya ng mga dalawang examples na pinipresent natin sa video ito, na we need to do some preliminary algebra, yung tipong pinafactor out natin, yung mga ganyan, nag-multiply tayo. So anyway, I hope mayroon kayo natutunan sa video ito. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin.